，秘密，你还记得咱们最后一次吗？什么意思啊？欧阳，可能是你的儿子。齐云，你开什么玩笑？我没有跟你开玩笑。之前。我也一直以为欧阳是我跟长林的，直到前两天，我才知道欧阳的血型是 A 型。可是，我跟长林的血型是不可能生出 A 型血的孩子，只有你是 A 型血。那就是我们最后的那次，有了欧阳。之前去过你的店里是吧？这烟都是你抽的。回缸里拿了一支你抽过的烟头，已经送到鉴定中心了。结果出来，告诉你。请问是欧阳先生吗？你的鉴定报告出来了，谢谢啊。当年的恩怨我都听说了，其实你们每个人都有错，但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。我爸虽然事业成功，也看似儿女双全、幸福美满，但是他跟我妈，早就已经貌合神离。我姐一直认为我爸对我偏心，所以很长一段时间以来，她跟我爸都有着很深的隔阂。我呢，也从来没让她省心过，总是世界各地的去玩儿、去耍，她根本见不到我，我也不想跟她较量。
在家里陪伴他最长时间的就是我妈，可是他成天酒不离身，永远都是醉着的。有时候我爸想跟他聊聊天，说说话，但是我妈总是阴阳怪气的，说不了两句就吵起来了。所以家里总是冷冰冰的。我爸总是一个人，孤独的坐在客厅的沙发上，有时候一坐就是一宿。到头来，自己养育了二十多年的儿子，既然也不是自己亲生的。虽然，他现在也有一对新生女儿。但是人生都已经快走到尽头了，他才找到他们。这么来看，他难道不是也是在坐牢吗？而且是终身监禁。孩子，你这一辈子只有一个父亲，叫欧长礼。我不配做你的父亲。千万不要像我们这两个老东西这样，做生意要讲究诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意，对孩子一定要尽职尽责，长久陪伴。记住这几点。没什么事儿，就别来找我了。为什么？你终于可以永远的陪着你的杜小月在一起了，小月。你要是在下面碰见长林，别再跟他斗气了，好好的跟他过日子。他从来没爱过，他这几十年没有一天不想着你，我们俩顶多就是个亲戚。我们的婚姻只是做做样子罢了。现在好了，就剩我一个人了。我终于可以把那两张床变成一张床了。小月，我怎么都是寂寞，我倒是挺留恋。那个时候我们无话不谈的日子，在下面等着，到时候再续。
自己的了。这辈子，咱们也算是结伴同行，谁也不欠谁的。小辈子。记得小时候，我缠着你，让你教我做菜吗？你问我为什么？你跟我说别的孩子都喜欢打打游戏啊，学学画画啊，怎么这孩子就喜欢做饭呢？我那会儿没告诉你。是因为我本来想做到了之后，才跟您说的。我们小雅就是孤儿，从小没爹没妈的，被人欺负都习惯了。后来她运气好，您收养了她，我也跟着沾光。我是记得第一次，小小带我们回咱们那大排档的时候，您过来跟我打了个招呼，然后就回去忙。我跟小小边做功课边看着你，忙前忙后的，我就在想，天下怎么会有一个人能让这么多人喜欢他？每个客人来，都是开开心心来，快快乐乐的走。我那会儿想，肯定是因为您做饭特别好吃，所以我才老缠着你，让你教我做饭。但是我现在长大了，饭也做好了。还是没人喜欢。现在想想，他们喜欢你不是因为你做饭好，是因为你善良，你待人真诚，因为你是个好人。做到，我没有，我
怎么就把自己活成这么个样子？你是个好人，你是个好人，你就当爸爸妈妈，你就当爸爸妈妈，你成全我，我会照顾好小雅，我会照顾好大家，你放心，你放心，对不起，对不起，叔叔，对不起。对不起对不起喂，美雅，你爸他醒了。美雅，怎么了？没事的，你呀、啊、要多注意休息。小雅，爸，小雅，爸爸拖累你，是爸爸不好，是爸爸不好，让你感情说话。我爸他这就完全都康复了吧，不会再有什么问题了吧？根据 CT 显示啊，头部淤血已经完全清除了，剩下的就是静养、观察、恢复。总体来说，情况是非常乐观的。你这都是我们应该做的。你睡的时间太长了，我讨厌你
记得咱们最后一次吗？什么意思啊？欧阳，可能是你要我走。齐云，你开什么玩笑？我没有跟你开玩笑。之前，我也一直以为欧阳是我跟长林的，直到前两天。我才知道欧阳的血型是 A 型，可是我跟常林的血型是不可能生出 A 型血的孩子，只有你是 A 型血，那就是我们最后的那次有了欧阳。之前去过你的店里是吧？之前都是你抽的烟灰缸里拿了一支你抽过的烟头，已经送到鉴定中心了。结果出来，我告诉你，常林留下了遗嘱，他把一半的财产留给了我，另一半。他平均分了四份，留给了欧阳、欧瑞、林美雅和杜若楠。另外，他把他三环一处房产和一千万现金留给了你。过两天律师就会找你，而且他在遗嘱里面特别强调，希望。够得到你的谅解，他倒挺大方，可是我永远不会谅解他。一鸣，欧阳是你的儿子，常林替你养了二十多年，而且他现在已经是欧氏集团的董事长了，你也应该如愿了。这个仇也应该报了吧，小雅，这段时间真的是委屈你了。爸，嗯，谢谢你，谢谢你没有抛弃我。你这孩子说什么傻话呢？爸爸怎么可能抛弃你呢？你知道，爸爸和你这段时间，满脑子想的是什么吗？我就是担心啊，我的宝贝女儿过得好不好。担心我的宝贝女儿会不会受人欺负啊？我还担心我宝贝女儿一个人怎么过呀？我就这么担心来啊，担心去的。哎呦，我
就给醒过来了。我<笑>俩听您这么一说，我觉得做一个不让人省心的女儿还是挺好的。说什么呢？你怎么不省心啊？爸爸在世界上还能怎么能找到比你更省心的女儿啊？哎，你还说咱们家房子没了？还有大排档，要不是小黎叔，大排档也没了。哎，这怎么能怪你呢？爸爸虽然昏迷，可我心里跟明镜似的。你怎么做，都是为了给爸爸治病。这要是我不省心啊，我最不省心的就是爸爸了。真是拖累你了。哎呀，老爸。能醒过来真的太好了，终于也能听到你跟我说话，又能听到你唠叨我了。<笑>小杨，是不是已经知道，嗯，你和欧阳之间的关系了？嗯。我在去孤儿院抱你的时候就知道，你是欧长明跟杜小爷的女儿。这么多年了，我一直瞒着你，没有告诉你真相。你你你不会生爸爸的气吧？我知道，你都是为了我好。回事？怎么怎么从楼上掉下去了呢？请问是欧阳先生吗？你的检验报告出来了，谢谢啊。听说了，其实你们每个人都有错，但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。我爸虽然事业成功，也看似儿女双全、幸福美满，但是他跟我妈早就已经貌合神离。我姐。
一直认为我爸对我偏心，所以很长一段时间以来，他跟我爸都有着很深的隔阂。我呢，也从来没让他省心过，总是世界各地的去玩、去耍，他根本见不到我，我也不想跟他交流，在家里。陪伴他最长时间的就是我妈，可是他成天酒不离身，永远都是醉着的。有时候我爸想跟他聊聊天、说说话，但是我妈总是阴阳怪气的，说不了两句就吵起来了，所以家里总是冷冰冰的。我爸总是一个人。孤独的坐在客厅的沙发上，有时候一坐就是一宿。到头来，自己养育了二十多年的儿子，既然也不是自己亲生的。虽然他现在也有一对新生女儿，但是人生都已经快走到尽头了，他才找到他们。这么来看，他难道不是也是在坐牢吗？而且是终身监禁孩子，你这一辈子只有一个父亲，叫欧长礼。我不配做你的父亲。千万不要像我们这两个老东西这样，做生意要讲究诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意，对孩子一定要尽职尽责，长久陪伴。记住这几点。没什么事儿，就别来找我了。为什么？亲手给米娅做的爱心粥没你份儿，小气鬼！虽然你的亲老丈人去世了，可是你的另一位老丈人却奇迹般的醒过来了。这对于林美雅来说，多多少少也算是一种安慰吧。八字没一撇的事，能不能管住你那张嘴？别成天老丈人老丈人，要不要脸？
还矜持上了。不过，谁要是摊上你这么一位女婿，那也真是八辈子修来的福分了。嗯，这话没毛病，你哥生来就是优秀。<笑>行吧，看在你夸我的份上，哥奖励你一把，就让你尝一小口，看看咸辣还是淡。你家家有病来，烫了舌头慢点，慢点慢。嗯，怎么样？咸了淡了？不咸不淡，正正好。你微微，你知道吗？你没别的本事，吃你是一流的。嗯，快给我来一碗。嗯，半碗，一碗，半碗，一碗，半碗，好好好，一碗。哎呀，慢点吃，别烫着，烫，吹一吹啊！我跟你说，你就沾眉眼的福分吧。这碗粥熬了两个小时。嗯。欧阳，你知道为什么思雨妈妈走了这么多年，我还依然带着这枚婚戒吗？那是为了纪念思雨的妈妈，更是对我们之间爱情诺言的信守，知道吗？对不起，徐伯伯，我没有信守我的诺言。我知道我做这个决定会造成什么样的后果，但是我依然会这么做。不能娶思雨。思雨是个好女孩，她应该得到一份百分之百的爱。但是我做不到这一点，我真的不想耽误思雨。我希望她能幸福。抱歉，徐宝宝，我今天来是向您请罪的。好，我们今天不谈爱情，我只谈人。我觉得你不是一个过河拆桥的人，正是因为我和你父亲这么多年的交情，也是因为思雨真心的喜欢你，我才决定注资你毛氏，把你扶到了董事长的位置。可现在呢，一切太平了，你就过河拆桥。如果你爸爸还活着的话，他能同意吗？欧阳。我希望这件事情，你要慎重的考虑一下。对不起，思雨，不怕你笑话，我刚刚知道，我其实不是我爸的亲生儿子。说什么？不是欧伯伯的亲生儿子，是谁告诉你的？前两天我爸做神医治的时候，我想给他我的肾，但是匹配不成功。是我姐的亲生父亲，也是我的亲生父亲。那这么说，你跟林美雅没有血缘关系，是吗？跟林美雅重新在一起了，是吗？思雨，对不起，你是一个好女孩，你对我的好我都记在心里，但是我真的做不到。你走吧。不想再见到你，你现在就走，你走，你滚！
。对不起，欧阳，我求求你不要离开我，好不好？你再试一下可以吗？我们俩真的就不可能在一起了吗？对不起，思远，我不要听你说对不起。你就是林美雅的哥哥，你疯了吗，欧阳？你为了跟林美雅在一起，就否定跟欧伯伯的关系？你跟林美雅是兄妹。思远，你别这样好吗？思远，你冷静一点。答应过要跟我在一起，你为什么要这样对我？为什么？我真的尽力了，也努力了，但是我发现我做不到。我不想欺骗你，更不想欺骗自己。但是作为朋友，我真心希望你能得到一份完美的幸福。但那个人不是我，对不起，思雨。阿就没事了，我告诉你，林志给我醒了。他醒了又怎么样？你想的还真开啊！你是不是觉得他不会去报案？我告诉你，他现在不去报案，是因为他刚醒，脑子没转过来。等他缓过来，他去报案了，我们俩都完了。是你害他的啊，不是我，不是我要害他，我要救他的。你让我松的手，你怂恿着我，你害我。没有邪念，谁怂恿得了你啊？你有事儿没事儿，没事儿请你离开。你给我听好了啊，是你呀、啊，你好不容易才从监狱里被放出来的啊！只要林志国反应过来，去公安局报案，我们一起完蛋，一起完蛋！别怪我没提醒你。
，各位同志。哥，能不能跟你商量个事儿啊、嗯？一般你要跟我商量的都没好事。这次是好事儿，真的吗？嗯，说。我能不能拜你为师？嗯，你看，咱俩都是一个爹妈生的，可是为什么差距那么大呀？你做饭那么好吃，可是我连个泡面都不会煮。所以啊，这就叫做没有对比就没有伤害。哎，太阳打西边出来了。您大小姐衣来伸手、饭来张嘴的主，怎么突然就想起要学做饭了？哎呀，不容易啊，丹哥的甚是欣慰呀、啊。好吧，勉为其难答应你了。真的？嗯哼，太好了装好了吗？装好了。冰美雅的餐具拿了没有啊？放。真够马大哈！我突然间觉得我揽了一架全天下最艰苦的活，就是教你做饭。哈哈哈哈哈够了。吕东。欧阳。方便聊聊吗？出去说。有事儿啊？有事儿直说。这件事儿，我也是最近才知道。李总，我不是我爸的亲生儿子，我跟我姐才是真正的同父同母。我知道这一切听起来都太荒诞了。这就是事实。这件事连我妈都不知道，是前段时间我爸做肾移植的时候，血型不匹配，我才知道的。所以。跟梅雅没有血缘关系。欧阳，你不是你爸亲生的。你现在是来跟我们开玩笑的是吗？所以呢？即便是我认为她是我妹妹的那段时间里，我一直都爱着她。那种让我无法启齿的羞愧感，压得我喘不过气来。当我知道我不是我爸亲生儿子的时候。我竟然感受到了一种从未有过的轻松，我满脑子都是他，全都是他。我觉得老天好像跟我开了一个很大的玩笑。
所以无论如何，我想再争取一次。所以你现在就是来通知一下我哥的，是吗？李东，谢谢你这段时间帮我照顾林美雅，可是不好意思，我又不打算把林美雅交给你了，因为我要和林美雅重新在一起了，是这样吗？欧阳，你还有没有良心啊？你知道我哥为林美雅付出了多少吗？我哥对林美雅的爱不比你的少。微微，别说了。哥。那么你来。征求我同意的，对吗？是。好。我要我告诉你，我爱你没有。这份爱一点都不比你少。老天确实挺爱开玩笑的，注定让我们俩爱上同一个女人，只是我们两个爱她的方式不一样罢了。从爱上林美雅的第一天起。我就跟自己说，如果梅雅有那么一片刻，哪怕是一分钟爱过我，我都会觉得特别的满足和幸福。我曾经跟你说过，梅雅是一个人，有思想，有感情。有血有肉的人，那么他同样是自由的，所以他有权利选择自己的爱和幸福。你也是，我同样如此。所以今天你大可不必特地跑过来征求我的同意。如果最终的缘分……是你们俩走到了一起，我祝福你。
子，哎，上菜，来了，加一份马小。没吃饭的话，先来做吧但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。可你有没有想过，即便是你报复成功了，那又能怎么样呢？啊，过去的一切就都能改变吗？这已经失去的二十年，难道就能回来了吗？爸，咱们现在能拥有的只有现在。你这二十年所被剥夺的，现在就在您的面前，您为什么还不好好珍惜呢？难道真的要等到什么都没有的时候，您才要去后悔吗？更何况欧长林他现在已经是这个样子，也算是老天爷对他的惩罚，还不够吗？儿子，常林替你养了二十多年，而且他现在已经是温氏集团的董事长了，你也应该如愿了。这个仇，你应该报了吧。你刚吃那么多，你连罐头你都打不开。哎呦，快你快打开吧，从小你就有劲儿。<笑>你都说我有劲儿了，我打不开。哎，多没面子。你看，是吧？我说他从小就比我有劲儿。哎，来，最爱喝这个，多喝点啊。行啦，别再看我了，我没整容，你不认识我啦。我还真有点忍不住你了，这没想到啊！我昏迷一阵子醒来，林志宏既然戒了赌，还还当了保安，我真像做梦一样啊！其实你就是在做梦。哥，以前我就不是个人，哎，你你就当我死了。我现在是你的新妹妹，全新的林志宏。好，真好，志宏啊，可真替你高兴，真的。爸，你还没看到我姑在保安队的时候，真的，我跟你说，可英姿飒爽了。你赶紧好起来，你好起来，我带你去看看。哎，我真的不是盖的。啊
哎呀，说起保安队，我差点忘了。明天早上我们队长给我们几个优秀标兵开晨会，我还得起大早呢。哎呦，我我那个报告我还没写呢。我不行不行，我今天晚上我得连夜我得给你写出来啊。呃，你你照顾好你爸，那我明天下班再看你啊，哥。我去了啊，拜拜。不送了，我、啊、别送我，你慢点。好嘞。我在医院住院部的外面等你，你能出来一下吗？好，爸。嗯，我有个朋友来找我了，我得下去一趟，跟他说两句话，我很快就回来了啊。啊，我马上，你别担心。哎。